ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടെടുക്കുന്ന രീതിയും എട്ടെടുക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കുറെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം എട്ടെടുക്കുന്നതും സിഗ്നലും ആയിട്ട് ഒറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സിഗ്നലും പിന്നെ എട്ടെടുക്കുന്നതും ഒരേ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സിഗ്നല് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതല്ലോ അറവ് നിൽക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഭയങ്കര ഒരു കനമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ് ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സിഗ്നൽ ഒന്നും കാണിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ലോ സിഗ്നലും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലും നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്ലോ ചെയ്ത് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സിഗ്നലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ ടെസ്റ്റിന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്പീ ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓവർ സ്പീഡല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ റഫ് റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ റോഡ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ടാർട്ട റോഡിലാണ് സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ റഫ് റോഡിലാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റഫ് റോഡിൽ സാധാരണ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ വിട്ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് കുറച്ച് ആക്സിലേറ്റർ ചെറുങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ വിട്ടു കൊടുക്കുക സിഗ്നൽ കാണിക്കുക സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ കാണിക്കുക വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടെടുത്ത് പാസ്സായിട്ട് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾ വരര് അതായത് കമ്പി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കമ്പിയുടെ അടുത്തായിട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് ഒരു ടേൺ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് കമ്പിയുടെ അടുത്തായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലത്തെ റൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെടുക്കത്തെ വരേന് നെടുക്കത്തെ വരെ അടുത്തായിട്ട് പോകരുത് പിന്നെ നെടുക്കായിട്ട് വരാം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് വരേന് നെടുക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ എട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്തെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പം സിഗ്നൽ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിഗ്നലും അതേപോലെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സിഗ്നൽ വണ്ടി കുറച്ച് സ്പീഡാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ആക്സിലേറ്റർ നിന്ന് കൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാല് കുത്തി പോകും കാരണം വണ്ടി പാളിച്ചവരും സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പാളിച്ചവരും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ചില സ്ഥല ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സിഗ്നൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ടെസ്റ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ച് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവിടെ ഓടിക്കുന്ന റോഡിൽ അവിടെ റോഡ് എങ്ങനത്തെ റോഡാണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റഫ് റോഡാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാറിട്ട റോഡിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡാവും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഏതാ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എ എവിടെയാണോ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് എട്ടെടുക്ക എട്ടെടുക്കുന്നതിനും സിഗ്നലിനും രണ്ടിനും അത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം എട്ടെടുക്കുന്നു അതേപോലെ റഫ് റോഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റഫ് റോഡിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സാധാരണ ടാറക്റ്റ് റോഡിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ആയിരിക്കും ണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൺലൈൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരിക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബ